Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Lunes 23 de julio del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. La Comisión de Desarrollo Económico empezó con el análisis del veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. Entre los artículos de discusión está el relacionado con la posibilidad de que el gobierno central obtenga más deuda durante los próximos tres años. Ricardo Bravo con información. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Comisión de Desarrollo Económico empezó con la revisión artículo por artículo de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. Esta mañana los comisionados decidieron allanarse al artículo 1 de la observación planteada por el Presidente de la República, esto es, con el capítulo relacionado con la remisión de intereses, multas y recargos. Conversamos con el asambleísta Patricio Donoso y nos indicó cuál de los otros artículos también buscarán allanarse al texto del Ejecutivo. En el primer grupo, por supuesto, está la, el factor positivo de eliminar el 100% del impuesto a los consumos especiales de las cocinas de gas. También está, por supuesto, el apoyo al sector pesquero y al sector acuícola. También, sin duda alguna, el buen tratamiento que se le da al deudor de buena fe, aquel que eh, huérfano o eh, viuda o viudo de los deudores primarios, de aquellas deudas que tienen que ser extinguidas de acuerdo al proyecto de ley. También está el buen tratamiento que se le ha dado a los cerveceros eh, artesanales. Esas son las cosas positivas. Pero al interior de la Comisión de Desarrollo Económico también existe discusión respecto de la objeción planteada por el Ejecutivo sobre las reglas macrofiscales. Esto es para que el Ejecutivo durante los próximos tres años pueda superar el límite de endeudamiento del 40% establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Conversamos con el asambleísta Esteban Albornoz y Jipena Peña sobre este punto. Para nosotros es fundamental que siempre se respete y se considere la inversión en el ámbito social. Jamás, ¿no es cierto?, como asambleístas vamos a permitir que a través de algún cuerpo delegal pues, se recorte eh, inversión social, me refiero a, a medicina, en el tema de educación, en el tema de seguridad. Si es necesario por alguna situación catastrófica, algún tema grave, pues el Ejecutivo tiene que solicitar a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional es la que tendría que aprobar frente a una situación de esas para que no se eleve el límite que plantea la ley. Realmente yo creo que por temas de, de eficiencia va a ser complejo que se pueda estar consultando eh, a corto plazo a la Asamblea Nacional. Nosotros comprendíamos ya al menos nuestra bancada que era importante lastimosamente mantener cierto nivel de deuda porque recordarán ustedes que ya el presupuesto de este año tiene ya un nivel de deuda adicional al 40%. Es decir, es decir nosotros estábamos, eh, comprendíamos que ya estábamos por encima de la deuda, que el presupuesto de este año se aprobó con deuda adicional y que, insisto, no íbamos lamentablemente a poder eh, prescindir de la deuda de la noche a la mañana porque esto tiene que ser un proceso responsable. Nadie está en contra de que se hagan los ajustes necesarios para eh, ordenar las cifras fiscales, pero este ajuste debe ser de manera ordenada, precautelando los temas sociales que para nuestro proyecto político son una prioridad. En cuanto al desarrollo de la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, a lo largo de esta mañana recibieron a una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas para también detallar esta propuesta. El informe con las recomendaciones que entregue esta mesa legislativa será aprobado en esta semana y su discusión en el Pleno de la Legislatura sería el próximo martes. Hasta aquí ese informe. Buenas tardes. Gracias a Ricardo desde la Comisión de Desarrollo Económico. En tanto, la Comisión del Derecho a la Salud dejó listo el informe para primer debate del proyecto de ley que previene la violencia en escenarios deportivos. Los comisionados esperan que el debate en el Pleno se realice este 26 de julio a propósito del Día del Deporte. De manera unánime con ocho asambleístas presentes, la Comisión del Derecho a la Salud aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de prevención de la violencia en escenarios deportivos, que tiene como objetivo que las familias retomen los ambientes deportivos en un ambiente tranquilo. 
Lamentablemente, en los últimos años eh, nos hemos visto inmersos en un sinnúmero de situaciones, incluso que han costado la vida de seres humanos, inocentes, que han ido con la única intención a ir a un escenario deportivo a disfrutar. Uno de los principales ejes es justamente la prevención y para ello se han tomado en cuenta varios elementos, por ejemplo el establecimiento de requisitos para quienes acudan a eventos deportivos. Por ejemplo, eh, no asistir a un escenario deportivo con algún tipo de, de instrumento cortopunzante, armas de fuego, eh, objetos contundentes. Y a su vez se establecen eh, especificaciones sobre ¿Qué debe cumplir el organizador de eventos? Por ejemplo, tiene que existir un coordinador de seguridad que se asegure que exista toda la seguridad necesaria dentro de un evento deportivo. Eh, se establecen temas de prevención importantes que va desde el punto de vista educacional, educomunicacional y también eh, hacia ciertas... Eh, acciones de prevención que tienen que hacer los organizadores. Asimismo, la propuesta contempla reformas al Código Orgánico Integral Penal y establece sanciones de diferentes tipos para quienes provoquen actos violentos en escenarios deportivos. En donde se establecen sanciones mucho más duras, sanciones eh, no solo desde un punto de vista de privación de la libertad, sino también de multas y de y de imposibilidad de acudir a los escenarios deportivos nuevamente por un tiempo. El informe deberá ser remitido a la presidenta de la Asamblea Nacional para que lo incluya en el orden del día de una sesión plenaria. Los comisionados esperan que el primer debate se lo realice el próximo jueves 26 de julio a propósito del Día del Deporte. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Tras el pronunciamiento del ministro de Economía y Finanzas ante la Comisión de Jubilados el pasado viernes, representantes de los trabajadores aseguraron que esperan el cronograma de pagos a este sector. José Villavicencio, presidente del FUD, instó a las autoridades gubernamentales a cumplir con los derechos estipulados en la Constitución para con los jubilados. Los jubilados, especialmente en el tema de los docentes, tendrían un derecho a, 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 por el retiro de la jubilación. Y ese derecho habla de que será hasta 150 salarios del sector privado. Es carita la Constitución. Sin embargo, en el 2015 la vulneraron a través de la Ley de Justicia Laboral, pero también lo hicieron en la reforma del 129. Señala que es necesario reformar algunos artículos de la LOCEF. Y si hablamos de erogar un, un, el 094 y de tener un decreto de acorde con lo que dice la Constitución, pasa por primero reformar el 129 de la LOCEF para hacer respetar la Constitución. Jaime Arciniega del Parlamento Laboral manifestó que entienden la situación económica por la que atraviesa el país, pero señala que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y deben ser atendidos con urgencia. Habrá que priorizar estas necesidades de orden humana para que se hagan efectivas y evitar este, ciertamente aquellos lamentables acontecimientos que han tenido primero que fallecer y luego prácticamente no tener el derecho que la ley les asiste. Mesías Tatamués de la CEDOCUT también se pronunció sobre la difícil situación que viven los jubilados a quienes se les adeuda sus haberes. Que paguen, porque un ejemplo, a los profesores cuánto les deben ¿Cuánto tiempo lo que les están? Ya hay muertos, eh, usted ha visto, jubilados que vienen ya muriendo. Sostienen que las decisiones deben ser tomadas con premura, dado que se trata de un grupo vulnerable. Clever Aranda, TVL Noticias. El auspicio y la publicidad de bebidas alcohólicas en eventos deportivos fue el tema de debate al interior de la Comisión del Derecho a la Salud, en el marco del tratamiento del proyecto de Código de la Salud. Los comisionados recibieron observaciones de la asambleísta Rosa Orellana. La Comisión del Derecho a la Salud continúa con la revisión del articulado del libro 2 del proyecto de Código Orgánico de la Salud y en esta ocasión recibió observaciones y aportes de la asambleísta Rosa Orellana. La legisladora se refirió a los auspicios de bebidas alcohólicas a los clubes deportivos. Dijo que en la actualidad existen marcas de cerveza que ya están bien posesionadas, por lo que propuso que se dé mayor apertura a empresas pequeñas como por ejemplo la cerveza artesanal que se produce en Saruma, provincia de El Oro, donde es oriunda. A los pequeños emprendedores que recién están tratando de posesionar su marca y que tienen de eso una forma de trabajo Legal. Aunque dijo es fundamental que en el proyecto de código se promueva campañas de prevención del consumo de bebidas alcohólicas, la publicidad en el deporte en estos casos debería ser restringida en los clubes inferiores. La venta de alcohol está prohibida para los menores de edad. También cabe manifestar alrededor de centros educativos 
hay un sinnúmero de tiendas. Propuesta que generó debate al interior de la mesa, puesto que los comisionados expresaron que no se debe confundir ni promover el deporte con el consumo del alcohol. Sería contradictorio en algún momento cuando hablamos de manera inmediata del, del deporte, lo conectamos de manera, es una conexión inmediata que hacemos casi casi con la cerveza. Es un eh, estereotipo bastante marcado. Se meten a través del deporte, eh, auspician eh, con su marca a muchos, eh, a, muchas, a muchas empresas, equipos, y todo ello. El presidente de la comisión dijo que el tema entrará en debate, puesto que el proyecto de código da como prioridad la salud. Tenemos que, que pensar en una serie de aspectos. Si bien es cierto, eh, la parte eh, privada, la parte empresarial es fundamental, es importante, pero también tenemos que recordar los problemas que han habido y hoy a propósito que estamos tratando aquí al interior de la comisión. La mesa legislativa continuará con la revisión del articulado de cara a la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A continuación, nuestro compañero César Guanolema y la traducción al quichua. TVL Noticias Intercultural. Maisi Mariana Logroño, Ayichi, Shishina, Mikanga, Yukuna, Yukunchi, Kasna, Kachaupipuncha, Piwilla, Ikunata, Kichua, Shimipiki, Kimpa, Guasi, Mancha, Yachikunchi. Informe Beto Ley. Kai desarrollo económico mingarishka uku ima piminya yan kaita kayarir kakuna kai fomento productivo kamachi ima ta yakta pushak ayichina mankachashka kilkata. Paikuna ka kasna kai hatun yu yaikuna ima pi karikukumi kai shamu kim sawata kuna ima pi yakta astawan kulkita mañas pa katinatami kasna kai pika achigila tachorana kanchi rikuna kanchi nishpami tauka apukuna ima ka risichir kakuna. Proyecto violencia deportes. China ya ticasna kai hatun kamachi y matami hasta un rimanakush pakati kun kuna kai derecho a la salud mingarishka okupi. Apukuna ima kanin mi yukunchi kasna kai hatun pugjana okukuna. Kancha kuna ima pika kasna yaki kuna taharkanapakmi kai kamachi ima kai yanapanga nirka. China ya tin yukunchi kasna kai hatun rimanaku ima taka kai shamu sidwakija iskichunga sukta punja ima pimi rimanakuchung mayakunchi ni chai punja pugja kunapa. Punja Kashkamanta. Reacciones jubilados. Shinayati Kasna Kai Hatun Mamayakta Tandanako Yuku Ima Pimi Tauka Kasna Yuya Ronakuna Samanama Yuxishka Ronakuna Imaka Kai Ministro de Economía y Finanzas Hatun Imashina Yakai Hatun Kushkikuna Imata Samako Kulkikuna Imata Chayachina Manta Rimashkamanta Mi Paikuna Kanirka Yukunchika Astawan Kasna Kai Kulkikuna Imata Kasoya Kunchikmi Yankanapa Kausanapa Shinayati Wakikuna Ima Pika Hambirina Pagmi Chay Kulkika Musuri Yukunchi Yankashkamanta Mi Kai Kulkika Manari Chayachishka Kang Nishpami Rixi Chirka Kuna. Aportes Código Salud, Shinayati Kasna Kai Hatun, Mingarishka Uko Ima Pimi Yankash Pakati Kun Kuna, Kai Pika Imashina Yakasna Kai, Hayak Yakukuna, Ubiana Yakukuna, Machana Yakukuna, Imata Rura, Guasikuna, Kasta Pukjai Kunata Yanapana, Pukjai Kuna, Imata Rikuna, Chaitami, Kai Pika Achiksa Tachorana Kanchi, Wakin Ima Pika, Kasna Kai, Yanapai Kuna Imaka, Yakiman Mi Wamrakuna Tapan, Chaitami Kasna Kai Hatun, Código del Derecho a la Salud, Machima pica achillata ricuchina canchinispami tauca apucuna y macaipi rimanacurca cuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central. Luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. La ex ministra de Justicia, Lady Zúñiga, fue convocada por la Fiscalía dentro de las investigaciones que se desarrollan en torno a la muerte del general Jorge Gabela y particularmente sobre el tercer informe emitido por el perito Roberto Mesa. La esposa del general Gabela sostiene que fueron presentados dos informes. Clever Aranda con los detalles. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. La ex ministra de Justicia, Lady Zúñiga, acudió a la Fiscalía General para rendir versión dentro de las investigaciones en torno al caso Gabela, pero la funcionaria no llegó en el tiempo que estaba determinado, por tal razón la diligencia no pudo, no pudo darse. A la salida de la Fiscalía, ella se pronunció. Escuchemos. Acudí a la diligencia, llegué lastimosamente unos minutos de diferencia y la fiscal 
Eh, considero que eh, no era oportuno dar ya ese ahora la diligencia, así que he pedido que se fije lo antes posible, un nuevo día y nueva hora para poder comparecer. Este era mi primer llamado y obviamente con todos los documentos de respaldo y con, sobre todo con toda la apertura de que se descubra la verdad, vendrá nuevamente acá a la Fiscalía. Por ahora, eso es lo que tengo que decir, pues todos los demás argumentos que presentaré durante mi versión, los pues, daré a conocer posteriormente a ella. El abogado de la familia Gabela, Ramiro Román, también se pronunció en torno a las investigaciones que se desarrollan por este caso. Él sostiene que hay varias incongruencias que tienen que ser investigadas y aclaradas. Escuchemos al doctor Román. La primera pregunta, porque hay muchas, la primera pregunta, ¿por qué dice que hay delincuencia común? ¿Por qué ella presentó el informe a la familia y no cumplió el decreto que firmó el expresidente Rafael Correa? ¿Por qué no hizo un conocimiento en denuncia directa a la fiscalía? Entre otras cosas. Patricia Ochoa, esposa del general Gabela, también se pronunció. Ella sostiene que las investigaciones deben llegar hasta el final porque asegura que incluso se ha manchado la honra de su familia y que las investigaciones se han dilatado. Escuchemos. La primera pregunta, ¿por qué el 3 de febrero del 2015 salió con cuatro hojas de dos conclusiones diferentes? La pregunta que le haría es, ¿cuántos informes o tercer producto subieron y... ¿Por qué dos conclusiones diferentes? Ahí es la razón. ¿Cuántos informes hicieron del caso Gabela con respecto a la investigación que hizo el perito Mesa? En lo que respecta a Fiscalía, la comisión ocasional creada justamente para investigar el caso de la muerte del general Gabela sesionará esta tarde en la cual comparecerá José Serrano, quien fue ministro del Interior. Con esta información vuelvo con ustedes compañeros. Continúan. Buenas tardes. Gracias a Clever desde la Fiscalía. El fiscal general del Estado encargado, Paul Pérez Reina, llamó a declarar a los expresidentes de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira y Fernando Cordero, en el marco de una indagación previa para investigar un supuesto impedimento de fiscalización en el legislativo. También fueron convocadas las expresidentas de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado y María José Carrión, no obstante, la legisladora Carrión no acudió al llamado. La convocatoria se dio en el marco de la denuncia presentada por la asambleísta Ana Galarza de Creo para la investigación de las declaraciones públicas de Raúl Patiño y Miguel Carvajal, de las que se desprende un supuesto entramado para impedir que la Asamblea Nacional ejerza su función de fiscalización. He contestado a todas las preguntas que me ha hecho el señor eh, fiscal. Entiendo que se trata de una investigación previa. Hemos venido de manera libre y voluntaria, pero ante todo me parece que obviamente eh, es obligación de las autoridades investigar, pero ojalá, ojalá pudiéramos más bien centrarnos en temas muy trascendentes, porque judicializar un poco la política, porque las decisiones de los asambleístas o sea, son decisiones de ellos, la, la, la ley le faculta, tienen libertad de pensar y en torno, siempre y cuando lo hagan en torno no a la Constitución a y a la ley, ¿no? Entonces me parece... No sé, casi intrascendente, ¿no? No fiscalizaron, tienen que responder ante la justicia y ante la opinión pública qué es lo que pasó, qué es lo que pasó por las, la, con todas las pruebas que en su momento los asambleístas fueron aportando y por qué entonces Fiscalía ha acogido las investigaciones. Pediremos a través de Fiscalía toda la información documental a la Asamblea para demostrar que efectivamente el señor Bustamante, conforme la versión de él, sí habría hecho varios pedidos para fiscalización y muchos de ellos o todos ellos no fueron atendidos por la propia Comisión de Fiscalización. Cambiamos de tema, asambleístas ecuatorianos que integran las comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino mantuvieron una reunión de trabajo con el vicepresidente por Ecuador al organismo regional Carlos Berman. En el encuentro se analizaron los compromisos asumidos y los temas pendientes a ser tratados el 27 de julio en Panamá. El asambleísta Carlos Berman, vicepresidente de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, lideró la reunión de asambleístas ecuatorianos que integran el Parlatino. En el análisis de los compromisos asumidos, el legislador Héctor Muñoz de la Comisión de Asuntos Económicos resaltó que el país tiene avances en varias normativas, pero aún existen temas pendientes. Se van a levantar informes 
cada uno de nosotros, y yo quiero exponer allá la postura y todo lo que está pasando, el tema de paraísos fiscales acá en el, en el país con la, con la ley que fue aprobada el anterior año. En cambio, la asambleísta Ana Belén Marín de la Comisión de Medio Ambiente presentó los avances logrados en materia de riesgos, turismo sostenible, acuerdo de París, entre otros. Las leyes generales en humedales, áreas protegidas y parques marítimos. Mientras tanto, la legisladora Paola Vintimilla de la Comisión de Energía y Minas contó que la misma no tiene una agenda de trabajo. Pero no hemos llegado a nada más, a tal punto que el, la sesión pasada, la, la antepasada esta, eh, entregué a la Asamblea un proyecto de seguridad vial. El trabajo en la Comisión de Educación ha sido productivo, destacó la asambleísta Teresa Benavides. Allí contó los detalles. Que fuimos sinónimo de aplausos por cuanto es el único país que mantiene a lo largo de la nación casas legislativas. La Comisión de Salud del Parlatino reconoció los logros alcanzados por el Ecuador. Así lo detallaron los asambleístas Manuel Ochoa y Carlos Vera. Saben que Ecuador cuenta, dice, con tecnología de punta en salud. Que es eh, la integración de los países en tema de ciencia, tecnología y, eh, y innovación en temas de salud. En las 13 comisiones del Par Latino, los legisladores ecuatorianos presentan los avances en el país y se llegan a compromisos, que serán evaluados en un siguiente encuentro el 27 de julio en Panamá. Mariela Logroño, TVL Noticias. TVL Noticias Intercultural Kina mi cariño kunchi mi casa que chapi kunchi pi wiche kunawan ki kimpa guasi mancha mu kunchi kichwa shimi pi astawan rixish pakatishun Ñaupa, ministra de Justicia, Ley de Zúñiga, apogima mi con ampunya caca y fiscalía, hatun tandanaco y ima manca y achisca carca caipimi, y machina ya casna caí Jorge Gabela, runa, ayu ima guañusca manta, huillanama, y sinayati caipi, y machina ya caí perito, Roberto Mesa, runa ima caipi, huille cuna chayachisca, quilca imata, rijichisca, huaquichisca chaita, rijichinama, huillanama, mi cayachisca garca, sinayati caipica, tauca, taripa y cuna ima tami chorasca can nispami kasna kai taripaipi yanka apukuna runakuna kama ayukuna imaka huija chispa karka versiones fiscalía shinajati kasna kai punya imami kai fiscalía general del estado Pusha, Kaita Mingarishka Pushaku, Paul Pérez Reina Imaka, Kayachirka, Kaiman, Kai Mamayakta, Tandanaku, Tañaupa, Pusha, Runa Kunata, Gabriela Rivadeneira, Shinayati, Fernando Cordero, Runa Apukuna, Imatami, Kayachirka, Kaiman, Kaipi, Imashina, Yakasna, Kai Mamayakta, Tandanaku, Pitari, Paikuna, Yakai, Maña, Imamana, Yaupa, Mankatishka, Chaita, Guyachicho, Rijichicho, Nishpa, Shinayati, Silvia Salgado, María José Carrión, Kasna, Kai Fiscalización, Mingarishka, Tañaupa, Pusha, una cuna y mapismi cayachisca carca carrión apugima camana chayercacho sinapas caixamu punyacuna hasta un rima na cuspa catición hispami huilla chirca reunión asambleístas par latino sinayati casna cay ecuador yactamanta apucuna cay par latino tandanacuipi hasta un cay kipa pusha guan rima na curca curna carlos berman apuruna y mami y machina ya cay ya cay cuna pacta cuscata cay pi hasta un rima na cuspa y un cuan hasta aquí la interpretación en el quichua Y en más noticias, nuevos productos ecuatorianos son exportados a mercados internacionales. La uvilla, la pitahaya y el aguacate son algunos de ellos. El ministro de Agricultura, Rubén Flores, señaló que el agro sostiene la dolarización en el país. El ministro de Agricultura, Rubén Flores, se mostró complacido por el ingreso de nuevos productos agrícolas en mercados extranjeros. Señala que se realiza un control fitosanitario acorde a las exigencias internacionales. Tenemos productos de agricultura de negocio eh, relevantes como el banano, como las flores, como el brócoli, como el camarón, pero finalmente tenemos unos nuevos productos que estamos desarrollando y que ya cuentan con acceso, que ahora ya no es, no es el, la clave el acceso arancelario, sino el, el acceso fitosanitario. Entonces en eso está la uvilla, por ejemplo, que ya abrimos mercado norteamericano y europeo, Está el aguacate, está la pitahaya, está la piña, como productos realmente eh, importantes en términos de nuevas exportaciones que podemos impulsar. Días atrás, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, manifestó que las relaciones comerciales entre las dos naciones avanzan a paso firme. Y estamos logrando muchos acuerdos para abrir más nuestros mercados. Nosotros ya ampliamos este año 
uh, más productos de Ecuador que pueden tener acceso libre a mi país. Y eso trae oportunidades de empleo y oportunidades para los, los uh, agricultores que están produciendo estos productos. Rubén Flores asegura que el agro es uno de los principales generadores de recursos para el país. Por eso hay que brindarle garantías a los campesinos. El sector agropecuario es el único sector que da sostén a la dolarización de una manera realmente robusta. 3.600 millones de dólares es el resultado de la balanza comercial del año anterior que sostiene la economía y la dolarización. El anhelo es que más productos de nuestro país puedan llegar a mercados mundiales. Clever Aranda, TVL Noticias. Agenda de actividades. La agenda para esta tarde en la Asamblea Nacional a las 16 horas, Comisión Ocasional de Tránsito recibe a miembros del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley de Tránsito, grupos indígenas de Cotopaxi, Asociación de Choferes de la Caja de Cesantía y a la Cámara de Transporte Pesado de Pichincha, Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. 16 horas con 30, asambleísta Jorge Yunda realiza conversatorio impulsando el turismo, Salón de Expresidente, segundo piso del Palacio Legislativo. 17 horas, Comisión Especializada Ocasional Multipartidista para el análisis de toda la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Gabela, recibe al ex ministro de Justicia José Serrano para que pueda analizar acerca del periodo 20 de noviembre de 2013 al 13 de marzo del 2014. Esto será en el Salón 2 del primer piso del Palacio Legislativo. A continuación, el tip del día. Para ahorrar, una lista de metas. Escriba una lista de todas las metas que realmente desea cumplir. Pagar la educación de sus hijos, emprender los viajes que siempre ha soñado, comprar su propia vivienda o remodelar sus espacios, entrenar o cambiar de carro. Prepárese para emergencias médicas o imprevistos. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la Televisión Legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.